ബ്രില്ല് മാംസിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് അഥവാ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിഷയം എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരി എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനും കാണുന്നതിനും വേണ്ടി ബ്രില്ല്യൻ നോംസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ദ്രവഫലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദ്ദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അഥവാ ദ്രവഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാം ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ അതിന് ഭാരം വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവും ചില മരത്തടികളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില മരത്തടികൾ ഒഴുകി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ കല്ല് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണം നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷണം ഒന്ന് കാണുക ഈ ബക്കറ്റിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലും വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കല്ല് ഇടുകയാണ് യു സി ഓക്കെ ആ കല്ല് അതിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് താന്നുപോയി ബക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുപ്പി നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇടുന്നു അതിൽ എയർ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇടുകയാണ് ആ കുപ്പി നേരെ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം എയർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അവിടെ കാണാം എയർ കാണാം ആ എയർ ഉള്ളപ്പോൾ അത് പൊങ്കെടുക്കുന്നു ഒരല്പം എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നേരെ താഴോട്ട് താണ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് യു സി അപ്പോഴും അത് എവിടെയാണ് താഴെ കിടക്കുന്നു അതിൽ അല്പം എയർ ഉണ്ട് കാണാം യു സി ഇതിൽ എയർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ആ എയർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സെക്കി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ അടയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ എയറില്ല അല്പം പോലും എയറില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു അത് താഴെ കൃത്യമായിട്ട് ബോട്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ബക്കറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനത് മാറ്റുന്നു അടുത്തത് ഞാനൊരു തേങ്ങ പൊതിച്ച ഒരു തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് യു സി തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം നിറച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊതിച്ച തേങ്ങയാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തേങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ കോക്കനട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു പൊതിക്കാത്ത തേങ്ങയാണ് യു സി അത് പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് താഴോട്ട് എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരെ താഴോട്ട് താഴ്ത്തുകയാണ് ഇത് ബക്കറ്റിൻ്റെ അടി അടിയിൽ വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് കൈ വിടുകയാണ് യു സി അത് എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സിൽ കൂടി ആ തേങ്ങ ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോൺ സെക്കൻഡ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം വിസിബിലിറ്റി ഒന്നും കൂടെ നോക്ക് താഴോട്ട് താത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ എ ഫോഴ്സ് ഐ ക്യാൻ ഫീൽ എ ഫോഴ്സ് യു സി ഐ എം റിലീസിങ് ദ ഹാൻഡ് ഞാൻ കൈ വിടുകയാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആ തേങ്ങ പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ ഈസ് ആക്ടിങ് എ ഫോഴ്സ് 
on the coconut in the other direction on a downward direction la upward direction but thing is like a force is a well mughal is like a so you can add that well then I know you plastic cooking with a plastic cooking then we'll let them all other let them come to the game now ini ni ni tu ni ni tu hari ni beri aku duduk mana, ni 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 tu tengok orang dah lalu ni kita force feel ni tu, you see ni ni tu hari mana, ni ni tu kaya release ni mana, you see, aku punggung orang ni tu kanan ni tu sedih, mana sedih, ini tu ni ni release kaya release ni mana, yes, aku punggung orang ni tu kanan ni tu sedih, apa ini case silam ini tu mana, water is acting a force in the upward direction on the empty plastic bottle. Pesisir ini kalau kalau letup bodum, bodi kaya itu tenggel letup bodum, naratce velod itu kupi letup bodum, aduh itu ada ni lah. Taruh tu bodoh, ni dengan yang naraie velod itu kan ni lagi. You can see, yang ini tu yang lagi naraie velod itu no. Ini lalu air muzium boi, ini no ku. Ma kupi ni ada taruh tu boi. You can see this. Orang ni ada taruh yang nak kupi letup bodoh, ni ada mould lah itu. Ni beri yang terus terus ni, apa ni ada ni taruh letup bodoh. Okay, ni ada alpha air itu, atau alpha air yang ada itu. Ini ni, ini tu yang jenis sambo itu. Orang alpha air itu apa orang kerja dengan itu? Orang pengiru itu. Air ini ceri orang macam mana? Ini tiga orang kau lalu jenis air itu orang ni. Alpha orang mana yang kalah itu? You see, nalar orang pengiru itu. ओके अब ये एयर इंडेंगल ऑब्जेक्ट मोड़ लेके बनाते हैं ना नरच्चे वाले लोग इंडेंगल ऑटोमेटिक ऐड है और ये एयर तारों टू बोलूं अब आवारे मोगले लेके अभी केसले लल्लम वाटर मोगले लेके इंदौर गन्दे फोर्स उड़ गन्दे इंदौर गन्दे अब आवारे मोगले लेके अभी केसले लल्लम वाटर मोगले लेके इंदौर गन्दे फोर्स उड़ गन्दे अब आवारे मोगले लेके अभी केसले लल्लम वाटर मोगले लेके इंद� चले के इसले तारे के लल्ला इल्ला वस्तु के लिए वेट एक्टिव है ना नए रे तारे के आना द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना मोटर मोगली लेके रे फोर्स उड़ गन्दा पर शे चले के इसले वेट कोड़ा लगा गम्बोर वाटर ना मोगली के लल्ला फोर्स करवाई अभी फोर्स ने अनुमल ओके, नगले ये परीश नगण डलाऊं। ये परीश न तेरे न्याने इंदक सांदर नगण लाऊं नटा दो। नगुल काना नटा सादी कीम। न्याने तेरे जो पोदिच्चा तेंगे इटर डंडा, पोदिक्या ता उरी तेंगे इटो। आदु बोले दन्ने, पोदिच्चा तेंगे इटा पोल अंधी यो नेरे तार तार तेंगे बोई। अदर वैल्ल तेरे तारे बोई, पोदिक्या Ada otomatik ayat ini itu, ada pungi beri naik itu kanan saya. Bayangkan kalau sakti itu udah pungi beri. Abah ada plastik botol, ada pungi kita guna. Ada yang taruh tamar tamar dayam, nalla uru belam adil beri naik itu kanan itu sahaja. Ada ini itu taruh itu, jangan kayu itu dengan sesi, kayu itu dengan sesi. We can see that that empty plastic bottle comes upward direction. Ada mobil lagi beri naik itu kanan. Abah ada ni, nama kita kanan ada satu istik, satu brick itu pada yang ada air itu tarik itu boi, ada bucket ini ada air boi kerana mana, nama kita kanan ada. Apo ide boleh, abah ada ni plastik botol ni, nama kita well ada tarik itu ada cecah juga cecah pada yang ada tarik boi. Terang kering mana ada risna tulis kanan ada. Apa yang saya cody kira ada, yang itu kanan ada, cila bostuk ada tarik itu pergi, cila bostuk ada. Pungi kerja kerja ini, cahaya ini, kerana apa? Entah mana. Tapi, apa yang ada ni? Apa di kata, apa yang ada ni? Saya ni terpakai dengan modal perhatian, atau modal lagi pungi beri naik orang. Entah ini kerana kerana, nampak perayaan sorry. Apa nama kita ini perayaan orang kerana? Ia, apa, for example, ini adalah satu, satu beaker. Ini adalah, ini water orang yang jari. Ia, berlalu mana? Kali duga. Ini berlalu mana? Entah kali duga. Apa ini berlalu terlebih ke? Nampak orang satu objek. Orang objek itu nama lebih cerita ni. Ini adalah objek yang lain. Wastu ini barang wastu ini adalah. Orang objek itu ini lagi lebih cerita ni. Ini 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 ada. Ini objek lekik, ini wastu lekik, berlalu mukul lekik ini ini ada. Orang force orang dengan ada. Atau yang mana orang le apodik ada yang ini plastik bot lekik itu mesti. Jangan orang amat mesti nyalah force ni kerja berperan ada. Apa adilnya orang ini ada. Water is exerting a force in the upward direction on the object. Orang wastu lekik, jalan mukul lekik, orang berlalu beri lekik nama kita orang ini disadik. Adakah sebenarnya dengan nama kita yang wastuk kalau dia weight, alangkah bahar, enggak orang na wastuk kalau dia bahar, aktif na enggak orang na air tarik ke orang wastuk kalau dia bahar, wastuk kalau dia bahar aktif na weight, alangkah adin dia weight aktif na weight alangkah wastuk kalau dia bahar aktif na perwati na tarik orang na adakah itu bumi yang itu attracts every object towards its center, adin dia kehendak itu lagi orang na adakah agresif na dengan nama kita yang Abe ini adalah ane kahiran anggal. Abe, nama kita ini entah mana sila kah. 
ചില ഇപ്പൊ കല്ലിന്റെ കേസില് ആ താഴെ കിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഓബ്ജക്ട് താഴേക്ക് ഇതാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഇത് വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓബ്ജക്ടിലേക്ക് ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ബോയൻസി അഥവാ പ്രവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയൻസി ബോയൻസി അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്നാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വസ്തുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബലത്തെ പ്രവക്ഷമ ബലം എന്നും ഈ വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നേരെ താഴേക്കുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ കല്ലിന്റെ കേസില് കല്ലിന്റെ കേസില് അപ്പൊ പ്രവക്ഷമ ബലത്തെ നമുക്ക് ബോയൻസിന് നമുക്ക് ബി എന്നെടുക്കാം വെയിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഡബ്ല്യൂ എന്നെടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രിക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബ്രിക്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ വസ്തു കിടക്കുന്നത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ബക്കറ്റ് ആണ് ബക്കറ്റിന്റെ താഴെ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് കൂടുതൽ താഴേക്കുള്ള ആ ബ്രിക്കിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിക് വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ബോയൻസി അതായത് വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോയൻസിയേക്കാൾ പ്രവക്ഷമ ബലത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കല്ലിന്റെ താഴേക്കുള്ള വെയിറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കല്ല് താഴേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് സ്മോൾ കോക്കനട്ട് പൊതിക്കാത്ത കോക്കനട്ട് നമ്മളെടുത്ത് സ്മോൾ വൺ കോക്കനട്ട് പൊതിക്കാത്ത അവിടെയും എന്താണ് അത് നേരെ താഴേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് വാട്ടർ ആ തേങ്ങയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോയൻസിയേക്കാൾ പ്രവക്ഷണ ബലത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ബോയൻസിയേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ആ തേങ്ങ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ താഴ്ത്തു പോകുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ വലിയ തേങ്ങ പൊതിക്കാത്ത വലിയ തേങ്ങ പൊതിക്കാത്ത വലിയ തേങ്ങയുടെ കേസില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് പൊങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അതിന്റെ കേസില് എന്ത് പറയാം ബോയൻസി ഈസ് വെരി ഹായ് ദാൻ വെയിറ്റ് അതിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും അതിന്റെ ഭാരത്തേക്കാൾ പ്രവക്ഷമ ബലം ഈ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രവക്ഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇത് കാരണം ആ തേങ്ങ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പ്രവക്ഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എം ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എം ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിന്റെ കേസിലും ബോയൻസി ഇസ് മോർ ദാൻ ദ വെയ്റ്റ് ബോയൻസി വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പ്രവക്ഷമ ബലം അതിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നേരെ താഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം നേരെ താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയം ഒരു ലിക്വിഡ് അത് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും മുകളിലേക്കായിരിക്കും ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഓൾവേസ് അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ അത് മുകളിലേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ജക്ടിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ലിക്വിഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബയൻസി അഥവാ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പ്രവക്ഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഡെയിലി ലൈഫിൽ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് താത്തി പിടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് വെള്ളത്തിൽ താത്തി പിടിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാൻ കാരണം വെൻ ദ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ വാട്ടർ വി ഫീൽ ദ ലെസ് വെയ്റ്റ്സ് എന്റെ വെയിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ കല്ലിന് നേരെ മറിച്ച് വെൻ വി ടേക്കൺ അബൌ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം സോറി ആ കല്ലിന്റെ ഭാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇനി കാരണം എന്താണ് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും വായു ആണ് വായു എന്ത് ചെയ
അതായത് വാതകങ്ങളെയും ദ്രാവകങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇസ് ദ കമ്പൈൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് വാതകത്തിൽ ഇതേപോലെ ദ്രവബല ഇതേപോലെ ബയൻസ് ഉണ്ടോ വാതകത്തിൽ ബയൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്ത ബലൂൺസ് നേരെ മറിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബലൂൺ ഉയർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബലൂൺ താഴോട്ട് വരും കാരണം എയർ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബലൂണിന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എയറിന്റെ ബോയൻസി വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ബലൂൺ നേരെ ബലൂണിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് താഴെ വരുന്നു ഏതില് ബലൂൺ ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ അതായത് ബലൂണിൽ എയർ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എയർ കൊടുക്കുന്ന ബോയൻസികൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മുകളിലേക്ക് പോകും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണിന്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എയറിന്റെ ബോയൻസി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി അവിടെ ബോയൻസി നിന്നാണ് പ്രവക്ഷമ ബലം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരേ ബലൂണിൽ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താഴെ വരുന്നു അതേ ബലൂണിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാതകങ്ങൾ ബോയൻസി പ്രവേശന ഫലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അപ്പൊ എന്താണ് ബോയൻസി എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോയൻസി എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ബോയൻസി എന്താണ് ബോയൻസി എന്താണ് എന്നത് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിൽ The the fluid exert an upward force force on the body. This force is known as buoyancy. ഒരു വസ്തു പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം ആ വസ്തുവിന് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബലത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി അതായത് ബോഡി ഇമേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സെർട്ട് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ എൻ ഓബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ബോയൻസി I carry my heart